சொல்லுங்க உங்களை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ்லாம் சொல்லுங்க சார் என் பேர் திவ்யா டிப்ளிகேட்லேருந்து வரேன் முதல்ல காலேஜ் முடிச்சிட்டக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மாதம் ரெண்டு மாதம் வீட்டில் வெட்டியாக இருந்தேன் எதுக்குமே லாய்க்கே இல்லை முடிவு பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்டு கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தா அவள் வந்து ஏன் சும்மா வீட்டில் வெட்டியாக இருக்குன்னு சொல்லி அவள் ஏன் கூட ஐடி வேலைக்கு தேட ஆரம்பிச்சா ஆனால் அவளுக்கெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சது எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை நான் எங்கே லேகாக இருக்கேன்னு தெரியல காலேஜில் என்ன படித்தேன்னு எனக்கு முதல்ல தெரியல அப்புறம் ஜாவாவில் ட்ரை பண்ணால் நிறையா அசிங்கத்தை பார்த்தேன் என் கொஷின் கேட்பாங்க கொஷின் கேட்டுட்டு பின்னாடி திரும்பிட்டு ஐடி ஆனீங்க அப்படின்னு அசிங்கப்படுத்துவாங்க அது நிறைய வாட்டி நினச்சத ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரி சொல்லி ரொம்ப இதுவாக இருந்தோம்னா அப்பா வந்து கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போகணாரு போகலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் விக்னேஷ் என் ஃப்ரெண்டு மூலயமா வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம சீனியர் அக்கா வந்து ஒருத்தவங்க பிளேஸ் ஆகிருக்காங்களா அவங்க ட்ரை பண்ணலாம் போய் பார்க்கலாம் போய் கேட்டு பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னான் சரி யோசிக்காமல் போகலாம் டக்குன்னு போயிடலாம் எங்கே எங்கள் அப்பா எனக்கு கவர்மெண்ட் வேலைக்கு தள்ளி விட்டு வரோன்னு பயந்துட்டே நான் ஓடி வந்துட்டேன் அவங்க கூட அப்புறம் அப்படி வந்து இங்கே உங்கள்கிட்ட பேசுனதில் ஒரு இது கிடச்சிது சரி படிக்க முடியும் அப்படி பண்ணலாம் அப்படி சொல்லி பேசிட்டு ரொம்ப பயந்துட்டே போய் அப்பாட்ட கேட்டேன் எனக்கு ஒரு மூணு மாதம் டைம் கொடுங்க நான் படிச்சிடுறேன் மூணு மாதத்துக்கு மேலே என்னால் ஜாப் வாங்க முடியலன்னா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ நான் அதை பண்ணுறேன் அப்படின்னேன் மூணு மாதத்துக்கு மேலே எதுவுமே கேட்க மாட்டேன்ல எங்கள் பேச தானே கேட்பேன் அப்படின்னேன் ஆமாப்பா அப்படின்னு அப்போ இந்த பதினஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டாங்க கையில் கொடுத்துட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் தான் அவனுக்கு டைம்னு சொல்லி தான் அப்பா காசு கொடுத்தாரு சரி பார்ப்போம் அப்படின் சொல்லி நான் இந்த மாதிரி லைஃப்பில் சேலஞ்சஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணதே இல்லை அதான் ஃபஸ்ட் டைம் சரி எங்கள் அம் அப்புறம் எங்கள் அம்மா தான் மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க போ 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 முடியும் உன்னால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க நிறையா ஹெல்ப் பண்ணாங்க மெயினாக சொல்லணும்னா ராஜா சார் ராஜா சார் வந்து கடவுள் மாதிரி தெரிஞ்சார் அப்போது ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாஃப் காலேஜில் கிடச்சிருந்தா ரொம்ப வேற இதில் இருந்திருக்கும் சார் ஏன்னா என் எப்படி சொல்கிறது அவங்க சொல்லி தருவாங்க நீங்கள் இந்த பக்கம் வந்து எதுக்கு படிக்கிறீங்க கேளுங்க இது எதுக்கு படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு சொல்லித்தர யாருமே இல்லை சார் இது ஏன் படிக்கிறோம் எதுக்கு படிக்கிறோம் தெரிஞ்சிருந்தா நாங்கள் என்னால் வேறு பிளேஸில் இருந்திருப்போம் எங்களுக்கு அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை ஆனால் இங்கே நான் ஒரு வேறு ஃபீல் எவ்வளோ அந்த ஃபீல் பண்ணேன் சார் இந்த கிளாஸில் நிறையா இருந்துச்சு நீங்கள் நிறையா மோட்டிவேட் பண்ணீங்க அதுவே எனக்கு அந்த கிளாஸ் ரூமில் நீங்கள் போய் கேட்குறத விட இனிமையாக இருக்கும் இதெல்லாம் முடியுமா நீங்கள் எனக்கு நீங்கள் கேட்டதே வெளில வந்தோடனே பயம் வந்துடும் சார் அதுக்காகவே அந்த ஒன் அந்த பேசிக் ப்ரோக்ராமிங் கிளாஸில் உட்காந்துருவோம் நாங்கள் எப்படியாவது முன்னாடி வந்து உட்காந்துருணும் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்துருவோம் அது அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்டலாம் போய் சொல்லுவேன் அந்த கிளாஸில் உட்கார வரைக்கும் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது வெளில வந்தால் தான் பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ராஜா சார் எவ்வளோ டவுட்டுனாலும் சலிக்கவே மாட்டார் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் நான் திருப்பி கேட்டுட்டு அப்படியே திரும்ப திரும்ப கேட்பா அவர்கிட்ட அவர் அதுதான் சொல்லுவார் இது திவ்யாவே இது பண்ணிட்டேன் திவ்யாவே இது பிளேஸ் காலையில் கூட சொன்னார் திவ்யா நான் பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் நீ பிளேஸ் ஆகிட்டீங்க திவ்யானா ஆமாம் சார் அம்மா அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அம்மா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க சார் இந்த மாதிரிலாம் எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் ஹாப்பினஸ் கொடுத்ததே கிடையாது ஏன்னா எனக்கு ஒரு தங்கச்சி ஒரு தம்பி ஸோ ஹையர் ஃபேமிலியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பொண்ணு நிறையா இது அப்படி இப்படின்னே எனக்கு ரொம்ப பயம் வந்துடுச்சு சரி இப்படியே போதே நம்மளுக்கு லைஃப் நம்ம கண்டிப்பாக பிளேஸ் ஆகிடுவோமா அப்படின்னா இவ்வளோ பெரிய கம்பெனியில் கிடைக்கும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சார் எத்தனை இன்டர்வியூஸ் வரைக்கும் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க இங்கே வந்து ஒரு நைன்டீன் இன்டர்வியூஸ் சார் அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கேப்பில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டர்வியூ தான் அட்டன் பண்ணியிருப்பேன் சார் எதுதோ எங்கெல்லாம் வருதோ பப்ளிஷிங்லாம் கூட நான் போய் அட்டன் பண்ணேன் சார் சயின்டிஃபிக் பப்ளிஷிங் தான் நிவேத் ஃப்ரெண்டு நிவேதா மூலிமா ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் மூலிமா அவரோட கோரும் கூட்டிகிட்டு போவா வீட்டில் சும்மா இருக்காது வா போகலான்னு சொல்லி நிறையா இன்டர்வியூ கூட்டிகிட்டு போய் அது சில டைம் ஜாவா கேட்பாங்க ஆனால் ரொம்ப இன்டெப்தாக கேட்குறாங்களா எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது இல்லை நம்ம காலேஜில் படித்தோம்னா யோசிப்போம் அங்கே ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகும் போது அவங்க பின்னாடி திரும்பிட்டு நீங்கள் ஐடி தானா அப்படின்னு அசிங்கமாக கேட்குறது ரொம்ப எனக்கு அடு ஒரு மாதிரி அழுதுருவேன் சார் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது நான் வெளில வந்து அழுதான் இல்லை அவங்க முன்னாடியே நான் ஒரு ஒரு சார் மாதிரி அழுதுட்டேன் சரி ஓகே ஃபைன் அப்படி சொல்லிட்டு தான் சரி ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு விக்னேஷ் சொன்னான் அதனால தான் சரி நான் வந்தேன் ஆனால் எங்கள் அப்பாவுக்கு இப்போ வரைக்
நம்ம சொன்ன ஆன்சரை நோட் பண்ணி வச்சுப்போம் நாங்கள் இப்படி தான் சார் சொன்னோம் அது சொன்ன விதம் கரெக்டாக இல்லை அந்த கொஷினுக்கு இந்த மாதிரி இல்லைனா வேறு மாதிரி ஆன்சர் சொல்லலாமா அப்படின்னு ராஜா சார்கிட்ட கேட்போம் அவர் வந்து சொன்னாங்க நீங்கள் கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் லைட்டாக மாடல் இந்த மாடுலேஷன் மட்டும் மாற்றி சொன்னால் கரெக்டாக இருந்திருக்கும் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவார் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண அட்டன் பண்ண இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நல்லாவே தெரிஞ்சுது சார் பிகாஸ் முன்னெல்லாம் என்னென்னே தெரியாமல் ஆன்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ஃப்ளூக்கில் ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து ஓ இந்த கொஷின் தான் கன்ஃபார்மாக இது ஆன்சர் ஏன்னா பொழப்பிடுவாங்க இன்டர்வியூங்கலாம் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டான எங்கள்கிட்டே திருப்பி கொஷின் போடுவாங்க ஓ நிஜமாலே அதான் ஆன்சர்னு நம்மளுக்கே குழப்பம் ஆனால் இப்போலாம் வந்து இல்லை அதான் ஆன்சர் அப்படின்னு அங்கே போய் டப்பெல்லாம் உட்காந்துருப்பாங்க ஆன்சர் கரெக்டுன்ட்டு அந்த மாதிரி விஷயத்தில் தான் இன்டர்வியூ ரொம்ப போயிட்டு போயிட்டு வர யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு சார் இன்டர்வியூ பற்றி போகிறப்போ கம்பெனி பற்றிலாம் ஒரு பார்த்து மாட்டோம் இப்போலாம் வந்து கம்பெனி ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகுது அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணி கம்பெனி பற்றி என்ன என்ன போட்டிருக்காங்க கொஷின்ஸ்லாம் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அந்த கம்பெனி பேர் போட்டு அந்த கொஷின்ஸ்லாம் அந்த கம்பெனியில் எப்படி கேட்குறாங்க நெட்டில் போட்டு பார்ப்போம் பார்த்துட்டு தான் போயிடும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு தான் போவோம் எப்பவுமே ஹெச்ஆர் கொஸ்டின்ஸ்லாம் என்ன மாதிரி கேட்குறாங்க ஹெச்ஆர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எனக்கு வந்தது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது ஒரு நான் கேட்குற கே சொல்கிற ஆன்சர்லேருந்து கேள்வி போடுறது திரும்ப இல்லைனா வந்துட்டு சில கொஷின்ஸ்க்கெலாம் வந்து நான் ரொம்ப பழம் மாதிரி ஆன்சர் பண்ணேன் சார் முன்னாடிலாம் உங்களை செலக்ட் பண்ணேன்னா என்ன பண்ணுவீங்கன்னு முன்னாடி எனக்கு இந்த கேள்விலாம் வந்துச்சு அப்போலாம் வந்துட்டு இன்னும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு முக்கியமாக பதில் சொல்வேன் இங்கே வந்தது அப்புறம் தான் சரி போல இருக்குது அந்த கேள்வி வந்தப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நடந்தது தான் ஞாபகம் வந்துச்சு அப்போ தான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது நீங்கள் எடுப்பீங்க நம்ம பேசுகிறதுல தான் சார் இருக்குது எச்ஆர் அவங்கள அவங்க ஐ கான்டாக்ட் எங்கேயுமே கொண்டு போகவே கூடாது அப்படி அந்த மாதிரி பேசணும் நான் எங்கேயுமே பார்த்தே பேச மாட்டேன் அவரை மட்டுமே பார்த்துட்டு எச்ஆர் மட்டுமே பார்த்துட்டா பேசுவேன் எந்த ஆன்சராக இருந்தாலும் நீங்கள் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது கேட்குறீங்களா ஏதாவது அட்டாக் பண்ணுங்கள் உங்களை தேங்க்யூ தேங்க்யூ